на вахте. Я помню, как-то раз вечером, на кафедру заходит профессор Семенцин, песни Фрунжевс, на взводе Жениным, называют мы стороны, очень люто, я уже что-то такое. Я давно ну, там студенты, я на вахте, ничего меня не пускали, причем начали дергать, там еще. Вот это, ну, это уже много лет назад было. Дергать за рукав, там еще ну, не пускают и так далее. Я вообще зверь, я вниз спускаюсь, кто? Кто сейчас? Ну там парень какой-то звучит. Ну, и, и с тем, из физиков, на самом деле, почему? Потому что раньше, сейчас как-то, видимо, система другая, а раньше в скиф, скиф был. Туда посылали много двоечников всех. То есть там, там, там делалось так. Тебя либо мы отчисляем, да, либо идешь в скиф. Нет, ну я, 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 я чем для меня отношусь не такой. Ну, ну что значит двоечник, да? Это же не квест, на всю жизнь вообще двоечник. Двоечник это всего лишь означает так, что ты сегодня не готов к издачу экзамена. Это ну, не означает, что ты там тупой, на всю, на всю голову, там еще и еще. Вот всего лишь, более того, видите, как у преподавателя работа такая, он всегда должен понимать, что студент перед ним форму. Форму, по крайней мере, он положен иногда намного, это раз. Во-вторых, ну ты можешь там в квантовой механике понимать что-то и ни в чем больше вообще. Тупой во всем остальном на всю голову. Может такой? Конечно, по себе. Вот. То есть просто вот, ты вот, где-то чего-то, а ну и что? В этом смысле студент тоже. Почему? Потому что он либо в чем-то уже тебя обошел, да, либо обойдет еще. А то, что он двойку, ты ему все там с удовольствием, сказать, с удовольствием поставил двойку. Нет, ну как удовольствие? Нет, нет конечно. Но ставишь двойку, ну заслужил, ставишь двойку. Ну, в следующий раз придет и сдаст, и все, ну, ради бога. И вот я туда прибегаю, то до зверя буквально. Мне это что-то говорит, вот я там буквально там начинаю и так далее. Значит, я уже не помню, что я ему сказал, этому парню, так? Вот. Но он значит, мне начал говорить так, что вот я вел себе так, значит, на вахте, так, и буду себе так вести. И с вас тоже, так? Я ни разу никогда никому не показывал пропуск, у меня его и нет вообще говоря. У меня нет пропуска. У меня есть пропуск вот, в академии, правда, есть корочки, я иногда это так показываю. Ну нет у меня пропуска. Я просто я так считаю, что я заслужил уже я здесь в университете работаю в 60, ну как вот уже 45 лет, по-моему. А у меня тоже торчу я здесь в университете вообще уже скоро 50 лет. Вот. А, и как бы должны в конце концов лицо помнить, более того, считают, что на варте ребята так вот. А, такой фейс-контроль должен быть, если они более менее хотят стать профессионалами, они не должны дергать каждого. Да? А выборщины спрашивают. Вот. Ну а эти ребята, вы например, знаете, как они себя ведут, да? Ну, девушек, так вот, что надо остановить обязательно, да? вот. Парни какие-то там еще. А при этом какие-то сумасшедшие проходят совершенно. Просто иной раз вот на кафедру у нас часто ходят всякие изобретатели. Причем некоторые больные просто люди. И каждый раз думаешь, как он пошел в акту то Я куда-то взялся, пришел, прошел в акту. А тут цепляют уже преподаватели. Вот этот парень не сказал, что ну я вот вас всегда буду спрашивать, пропуск я не буду пропускать. Я говорю, я говорю, ну, в общем, на этом я расстанемся, да. Интересно, этот парень потом приходит на третьем курсе. Я, честно говоря, не то, что я его запомнил, но так мне показалось, что это он все-таки. Мне это все равно, вообще, ну, пропускал, не пропускал, знаешь, там разговоры, конечно, там, я ему показывал пропуски, не, не потому, что я так вот к ним так вот отношусь, а вот так. Нет, просто, просто считаю так, что давно фейс-контроль. Я захожу, 
по мне видно, что я не пришел не грабить сюда, не воровать, там еще что-то, не хулиганить. Ну вот в папе проблемы какие-то были. Я помню, что он как-то пришел один раз, по-моему, за счет этого куда-то исчез. Ну вот так вот такие проекты бывают. У меня был еще один случай, когда э, парень, наш студент, что мой студент, вот я сижу на экзамене, вот там где-то в маленькой аудитории, э, и парень за мной начал садиться, вот, и вдруг за ним залетает, я, я смотрю, скифровец вроде бы залетает, и его вот требует там предъявил, он просто предъявил, значит, а вот этот парень добежал до пятого уровня. И начал его хватать в аудитории. И я бы стою, значит, кто опять же свел, говорю, вот отсюда, чтобы я вас вообще не видел, да? Вот, ну парень вышел. А ну снова тоже до меня дошел. Ну, тот парень нормальный, видимо, я в том, что там да, попадает в этот отряд, ребята, ну нормально ребят попадает, но у них, да, особенно у молодых. Им жадный сундаж проводят, и они это все буквально да, что понимают. Вот. Что надо остановить и пустить там и так далее. Вот. Ну и вот э, недавно у меня тоже так же вот, какой-то молодой такой парень. Я говорю, ну, ладно, ну, там, в общем, тут же ребята стоят постарше, улыбаются, но они не знают. Вот. Я говорю, ничего там. Доживем. Третьим курсом доживем. Встречаться к вам приду, все нормально. Я говорю, ну, некоторые из вас поняли, чего я хочу планировать. На самом деле надо быть толерантным. Особенно сейчас там много не студентов, да? вот. ну, нормально, в общем, как бы вахтеров, да? как раньше. То есть они-то не обязаны нас как бы знать в лицо. Но интересно вот что, что вот они-то как раз реагируют нормально на человека, который видит, что он приходит сюда по делу. Да, вот они нормально реагируют, обращают внимание. И чаще всего хватает за рукав, вот как раз те самые зеленые там, и первофторокурсники, вот, которые реально пытаются значит, вот, свой долг исполнять. Вот. Вообще человек, реально исполняющий свой долг, всегда вот, не вызывает вообще какого-то восторга. Вот, особенно если этот долг не связан защиты ровно или там, ну что-то таким светлым, да. Вот. Вот, например, если вам кому-то придется там на вахту, ну, реально, да не надо, так что так. Надо быть, тогда в конце концов, если вы кого-то там заприметили, да, там тихонечко, как положено, проследите, а что он пропудал, ну так далее. Вот. Но не ущемляя его достоинства. Может, у него достоинство очень высокое. Вот, ущемлять это не надо. А, мы все в большинстве своем люди очень ранимые. Это значит, у нас как такое достоинство. Ну такое вот част, часто это сомнение. Мы все такие ранимые очень. Вот. Ну, то есть сразу начинают пытаться там, о, мы нас там обидели, там еще что-то и так далее. А, это вот я вам говорю, почему. Ну, работа такая вот, физика. Больницы там у нас всегда без, без больших разговоров, справки написывают насчет состояния нашей психики, неустойчивости. Я о всех говорю, ну, студенты и преподаватели, почему? Потому что люди ведь тоже из этой же вот вышли аудитории, да? вот, такие же точно. И я могу сказать, если вы не преподаватель, так вы да, частично они ведь тоже что-то знают. Так то есть вот рассказывают все, что да, касается вот такого иногда ну, немножко ну, неправильно понимаемого ну, чувства собственного достоинства, когда помню там про наших коллег без исключения. Можно много чего рассказать. Да? Все мы должны все мы человеки. Так, поехали дальше. Так вот, видите, вот первый пример спингометриняна. Но еще и без магнитного поля энергия вот этого парамагнитного иона кристалля может зависеть от спина. То есть энергия может быть спин зависит. И гамильтонян, в отсутствии магнитного поля, гамильтонян, ну, его ТПРщики называют обычно 
Мельтоняна, ну, отсутствие поля, там, или нулевой гамильтонян. Вот. Этот гамильтонян, это тоже спиновый гамильтонян, HS в отсутствии поля. Ну, в отсутствии поля это должна быть, грубо говоря, функция черная по спинам, да, черная по спинам. То есть туда только черные какие-то входят э, комбинации спинов. Как выглядит вот эта часть энергии? Ну, я вам пример, типичный пример, кстати, характерный для хрома рубине. D, S, Z в квадрате, плюс E, S, X в квадрате, минус S, Y в квадрате. Вот пример спинга Мельтоньяна, парамагнитного йона, в кристалле, ну, прямо могу сказать, в кристалле, если посмотреть на эту структуру, ромбической симметрии. Почему ромбическая симметрия? Вот эти внимание. Вот по, судя по этому выражению, да? вот если бы здесь стояла комбинация SX в квадрате, плюс S в квадрате, плюс S в квадрате, что это бы означало? Это бы означало, что все три направления листали, да, они эквивалентны, но это типично только для изотропных сред. Или кубического кристалла. В кубическом кристалле тоже у вас все три направления, в кубике X, Y, Z эквивалентны. Так вот, если кристалл у вас был бы изотропным, ну, например, в жидкости мы смотрим. Там вообще не говоря, такая изотропная среди. А в кубичном кристалле вот этого бы не было. А здесь видно, что у вас все три направления с x, с y и z ведь не эквивалентны. Хромбический вот. кристалл. Значит, симметрия типа спичного коробка кристалла. Да? В спичном коробке все три направления с y и z не эквивалентны. Спичный коробок симметрия хромбический. Вот. Вот, пожалуйста, видите, и как выглядит задача, которая, с которой стартует э, ПРЖ. Туда добавляется туда магнитное поле. Его задача найти спектр энергетический, то есть найти собственное значение, собственные функции, прежде всего собственное, собственное значение. Вот этого гамильтонина, либо плюс еще сюда полный гамильтонин будет выглядеть как HS плюс VZ, плюс взаимодействие гамильтонина. Все, и вы ищете собственные числа, соответствующих матриц, ну если спин 3, да, значит матрица будет 4 на 4, да? так будет значит, матрица большая 4 на 4, ну если ну, тоже, да. естественно, вся матрица будет 4 на 4. Вы эту матрицу записываете и ищете собственные числа. Ищете вручную, аналитически там как-то, да, либо берете компьютер вводите, потому что спин может быть 5 стоит, например, так. Если, например, железо здесь введете вместо хрома, оно будет спин 5 вторы. Ну а матрица 5 вторых, это будет 6 на 6 матрицы уже, да? Там очень нужно, все посложнее будет. Вот все, берете уже, это пакет математики, скажем так, матрицу все вводите, нажимаете кнопку, и компьютер вам подает собственные числа, собственные функции и собственные векторы. Вот эта задача. Мы такие задачки на практике будем решать. Собственно, почему вы вот сейчас теорию момента чуть раньше проходим, чем в обычной книжке там, по кванту механики? Это не то, чтобы задачи пожалуйста, такого типа решать. А вот эти, повторяю, задачки приходится решать многим-многим-многим физикам, химикам, биологам. Вот. А если учесть, что сегодня вот такой подход, связанный с введением представления о неких похожих на спиновые состояния, то есть о, я хочу сказать, о псевдоспиновом формализе, он широко используется и совершенно вне пределов всякой спиновой физики. То есть вот я вам еще раз на дверь, видите, дверь открыта, закрыты два состояния, спина одна вторая, тоже два состояния. Мы говорим, значит, дверь можно описывать, вводя представление о псевдоспине одна вторая. Ну и, и так далее. Вот классический пример, я вам тоже уже приводил, еще раз приведу его, чтобы мы уже, мы уже ближе подошли к собственной спиновой алгебре. А, сплав, скажем, у Промау, ну, медь, медь золота, решетка кубическая, у зла которой сидит либо медь, либо а, золото. Ну все, вы пишете, если золото, золото лучше спиновой, да, а медь спиновой есть. Золото. 
То есть вы вводите всем до спину, конечно, всем до спину будет, почему же это в спине идет речь. У спины настоящего, эти два состояния, это на два состояния, соответствующие после разной проекции истинного момента количества движения. Одна, вторая. А там это просто два состояния. Но, но алгебра спины в этом может быть применена, но при определенных там, ограничениях, конечно, не слов. Вот а для описания таких систем, которые состоят из элементов, каждый из которых может находиться в двух, в трех, когда в псевдоспиде единицу я ввожу, в четырех ввожу в псевдоспиде и вторых и так далее состояния. А, все, видите, тогда, например, физика системы типа Купромауру, сплава Купромауру, становится похожей на физику, причем магнетика, магнетика, то есть это будет та же решетка, которая публичная, когда возле решетки будет сидеть истинная спина одна вторая, стрелка такая, да, стрелка, вот. И так вот, ну, мало, фактически я физику этой системы перевожу в физику, очень похожую на физику спиновой системы, соответственно, со спином одна вторая. Но, естественно, в этом случае добавляет слово псевдоспин. Вот такие задачи, вот прямо конкретные, видите, вот эти пальцы покажу. Найти, собственно, начало, собственно, числа вот такого оператора. Одна из простейших задач, которая вам будет предложена на зачете, даже на экзамене. Ну, более сложный вариант есть, скажем, какой-то SX SZ плюс SZ SX вместо этой скобочки, там чуть посложнее, и так далее. Спин разный, иногда спин может быть фиксирован, да, иногда спин может быть разный. Продолжая как бы, разговор о конкретных каких-то физических системах, связанных со спином, надо ответить, скажем, так называемые спиновое взаимодействие, спиновое взаимодействие. Вот представьте себе два иона хрома, два иона хрома в коробке или вообще систему типа хром 2 3 Ну то есть это возьмите корон и все алюминии в нем замените на хромы, трехвалентные тоже. Ну вот хром 2 3 Кстати, вот хром 2 3 ну, я не знаю сталкивались мы с этой системой или нет. Сейчас вот ребята в армии не ходят, так? Вот есть, есть такая паста Гои, ее называют, паста Гои. Странно такое название, я вообще помню еще до того, как узнал, что такое Гои. Гои переводится как Государственный оптический институт. Можете представить в армии паста Гои. Солдаты еще что? берет, снимает ремень, пряжка такая, да? он берет эту пасту Гои, не знаю о том, что это паста Государственного оптического института, который в Питере расположен, натирает зеленой пастой бляху свою, и вот какую-то шерстянку такую, и начинает драить свою бляху. То он тоже самое делает с пуговицами на мундире. Я не знаю, сейчас это повторяется, процедура или нет, но вот раньше, когда бляхи вот эти были, были солдатские, о, тяжелая бляха. А, и пуговицы были такие, ну, такие блестящие, под золото, да? Там специальные, вот, ну, как типа картонных такие какие-то делали, значит, подкладочки. Вот, и опять же натирали эту пуговицу, и тоже ее там шестянки, там, в общем, таблетка доводили. Вот это паст такой, вот хром-2-3 состав. Вот, видите? А, а хром в коронте, это рубин. Представьте себе, там масштаб такой, вот, пасты гори, вот, от солдатского занятия до рубина, до ювелирных изделий. Итак, хром вам, ну, если у вас ионы хрома уже не э, какие-то отдельные, независимые такие вот субъекты, да? Нет, лучше не объекты, конечно. Нет, они очень сильно взаимодействуют между собой. Вот. Э, основное спин, спинное взаимодействие, это так называемое обменное взаимодействие в газе, только вот как оно выглядит. И S1 на S2. Где S1 и S2 спины, точнее говоря, спиновые операторы для соседней спины. Магнетизм. Ну, подавляющего 
большинства материалов магнитный. Он обусловлен вот таким обменным взаимодействием. То есть в основе объяснения магнитизма современного магнитизма лежит вот это простое гейзингерпическое взаимодействие. Ну и, конечно, там все его так сказать, более сложные варианты. Здесь вот видите скалярное произведение. В принципе, можно записать некое анизотропное такое. То есть по направлению x, y и z в спинном пространстве можно вести три разных обмена. Интеграл, вот эту константу называют обменный интеграл. Вот. Можно вести еще векторное произведение спинов, когда мы получим то, что называют антисимметричным взаимодействием или взаимодействием целочинского поля. Мы вас бумажки вам отдам, извиняемся. Это 9-е, 10-е, 9-е чего? Апреля. Давай, Николай, да. веревку с собой и мыло. А? Или дадут? Я знаю, это вот график проверки документации кафедра ревизионной комиссии. Слава, да? Вот это, это первое, пожалуй, из таких вот... Ну, мы ждали вот этого момента, мы ждали с момента воссоединения вот в этом в дружеском таком объятии, вообще в страстном объятии зубей, мы ждали, когда до нас вот эта вот кубизация, да, вот в таком варианте накатится. Вот вторая бумажка, у меня лежит бумажка, где написано 27 марта, а тут ведь перенос на 9 апреля. Я думал, ну, слава богу, 9 апреля, 9 апреля, 1 апреля, 1 апреля, вот. А даже не 10, а даже 9 апреля это будет кафедра компьютерной физики, астрономии, геодезии, коммунитивной и магнитных материалов. Вот посмотрим, как с 9 посмотрим, как это будет все происходит. Вот. Это означает, что представьте себе, вот, университет чем всегда отличался от ПИ, от ПИ. Университет это такая немножко либеральная, демократическая такая организация. Все-таки здесь как-то больше, вот я как раз рассказывал про нашу вахту, да, но в УПИ вы не пройдете никогда, будете что-то объяснять, говорить там или нет, ничего не помогает. Это УПИ. Вот. Так вот, у нас, ну как бы, наши начальники, они тоже, им тоже положено требовать с нас чего-то, да, но, например, выглядит так, вот меня всегда учили раньше, когда еще не было никаких начальников, никаких не маленьких, или не чуть побольше. Меня учили так, вот съел, поступает бумажка какая-то, ее читать не надо никогда. Берешь ее, кладешь в стол просто, самый там, нижний ящик. Если через неделю еще тебе не напомнили про эту бумажку, ты ее просто выбрасываешь, не читая. Если тебе напомнили, ты ее перекладываешь из самого нижнего в следующий, там еще четыре ящика. Следующий. Если через неделю не напомнили, опять выбрасываешь его. Ну, если напомнили, перекладываешь выше. Ну и так далее. И в конце концов это, это, это правильная методика. Почему? Потому что количество бумаг огромное всегда. Я действительно практически их не читаю никогда. Вот они копятся, потом кто-то звонит, говорит, мы вам! Я говорю, да. А, вы нам. А что вы нам? Ну и начинается такой разговор, как вот, я не знаю, в каких-то комедийных фильмах или там интермедиях. Вот. Ну, это все в университете это понимают, у нас в университете все это понимают. И поэтому к нам спокойно так относятся, говорят, звонят, вот вы не представили там какую-то, значит, табель на зарплату. Ну, я все-таки говорю, зарплату же вы все равно чистили, чистили, но мы не представили, да, вовремя не представили, и никогда не вовремя не представляли, но представили же все равно. Вот. А там на том конце провода говорят, ну, ну вот скажите, что у вас есть человек, который представит нам? Я говорю, есть. Уже есть, все. А вот хорошо. А дальше вопрос, ну, ну когда-то представим. Убить такого не пройдет никогда. И вот это на нас накапливается. То есть то, вот, что сейчас собираются они проверять, у нас, во-первых, две трети из этого списка вообще никогда на кафедре не было. Просто так, ну никогда не было. Вот. То есть хранить, скажем, индивидуальный план повышения, индивидуальный план преподавателя. 
Это, вы знаете, после каждой лекции я должен в индивидуальном плане преподавателя записать название лекции, содержание ее, число часов, ну да, конечно, там и так далее. Ну, прямо скажу, в факультете никто никогда эти журналы не заполняет. Так вот, их сейчас требуют за пять лет, представить. Ну, мы делаем это так. У каждого преподавателя через пять лет бывают перевыборы. Вот в университете это делается так. Перед перевыборами, ну, я, я говорю, ну, я председатель Шкаги говорю так, вот, недавно у нас, а у школов выбирался, все будут не пришли. Андрей Владимирович, ты заполняешь вот этот журнал за этот год. За те годы нас все равно не спрашивали никогда в университете. Ну вот за этот год и запомнишь. Ну все, приходят там всякие комиссии, конкурсы и так далее. Там сидят начальники наши, открывают этот журнал, все улыбаются. Потому что они все знают, что он заполнен вот вчера. И он есть, все положили, нормально все. Это вот у нас было так всегда. Почему? Да потому что все понимали, что на самом деле тоже Андрей Владимирович Усонов, это человек, который, в общем, живет. Вот здесь живет, он, он работает, только эти вот, все. Вот. Это человек добросовестный просто, ну я не знаю, так что вот, некуда там пробыть, ставить на нем. Э, он у нас на камере книги такой вот, э, как такой памятник, вот прямо при жизни. Приходит и вечный упор для нас, для всех остальных, потому что мы все не такие добросовестные, исполнительные, как вот. Но тем не менее, вот все в нашем университете более не понимают это. Человек работает, человек делает, вообще не, не, за, не за деньги на самом деле, типа деньги на платье такие смешные просто. Вот. А вот сейчас видите, что будет. Вот. А к чему это приведет? Это вот еще один, а, как бы такой, как бы сказать, такая капля, вообще мощная капля, вот в то, здание, в то разрушение как бы здания который медленно, у нас медленно вот так вот разрушается. Вот это еще лишняя карта, на самом деле. Потому что мы сейчас кучу сил и времени затратим именно на это, вот, на оформление этих ненужных бумаг, никому не нужно и так далее. Вы пи там преподавателя недавно стонут вообще таких вот вещей. Почему? Потому что, как правило, в этих комиссии, знаете, кто включается? С военной кафедры преподавателя. С военной кафедры ему ничего не объяснишь вообще просто. Как гречник приходит. Нет. Он говорит, нет у вас талона, да? нету, все, штраф. И этот с вами говорит, преподаватель тоже, ты ему объясняешь, ты понимаешь, вот он за нас это. Он говорит, есть? Нету. Ну все, галка нет. А последствия, судя вот по такому формулировке, ревизионная комиссия. Вот на вас это не срабатывает, а на нас срабатывает. Почему? Потому что понятие ревизионная комиссия, это примерно... Вот раньше тройки были такие, при Сталине, тройка. Ну, троем решили, расстрелять, все, сразу. Вот. А потом стала ревизионная комиссия, как говорится. Вот хоть, хоть подумали, чтобы слово-то изменить, чтобы ну, более как-то лояльно, как не ревизионная комиссия, а группа товарищей по проверке там. Причем интересно, что из приличных вузов, вот нас иногда проверяют, скажем, я помню проверка из Казанского университета, Декан Казанского, Физфака Казанского университета приезжал, нас проверяли. Вот. И на кафедру тоже заходил, но с ним можно нормально говорить. То есть мы с ним говорим просто о том, как у них, как у нас, вот обидимся, ну все, он уходит. И что проверять, ничего не говорит. А что проверять? Мы вот, не знаем, что вы работаете, вы знаете, что вы работаете вообще. Что проверять? Все нормально. Приходили к нам из пединститута нашего проверяли. Что не интересно, что наши выпускник бывший, правильно? Но уже, понимаете, вот этот тлен такой вот административный управленческий на нем уже есть. А ректор пединститута приходит. Вот он приходит и начинает, значит, а где у вас эти самые учебно-методический комплекс? Но поскольку он наш выпускник, у нас немножко знает все. Вот, мы ему тут же сразу намекаем, встречный вопрос, намекаем, что пошел был подальше. Он это понимает все прекрасно, и мы так дружески расходимся. После первой такой вот немножко, ну с этими невозможно, конечно. 
Вот видите, вот, пожалуй, у вас немножко не очень стало сразу. Так, идем дальше. Итак, и вот здесь, видите, возникает проблема двух спинов. Двух спинов. Как такие задачки решаются? А вот эти задачки, они уже фактически являются задачками из раздела теории сложения моментов. Почему? Потому что здесь два спина возникло, да? значит, я могу говорить о введении суммарного спина такой пары, если это плюс два, так? И могу каким-то образом, во-первых, ну, сразу возникает вопрос, что это такое, там, думаю, что квадро механика, это операторы, и так далее, и так далее. То есть я должен развить некий, некий, опять же, аппарат для описания вот этой задачи сложения моментов количества движений. Ну, это пример конкретное для сложения двух спинов, но может быть ведь э, сложение быть сложением, скажем, спинного момента электрона и орбитального момента электрона. Ну, например, по электрону в вакууме у него есть орбитальный момент, единицы спин, одна вторая. Значит, я могу говорить о суммарном моменте количества движения. И меня начинают сразу вопросы мучить, мучить. Вот. Ну а какие же значения этот суммарный момент может принимать? Вот. Как вообще вот вся эта это алгебра сложения моментов выглядел, как это можно использовать на практике для решения задач и так далее. Вот я могу вам сказать, что решение задач о собственных числах и собственных функциях вот такого оператора, это одна из задач, которая вам будет предлагаться. На самом деле выглядит строчка, если я знаю какие-то элементарные сведения с теории сложения моментов. Решение задачи выглядит в строчку. Так вот для того, чтобы это все могло выглядеть, вкладывается в строчку. Мы должны, соответственно, с теорией сложения моментов и познакомиться. Итак, теория сложения моментов после такого введения. Теория сложения моментов. И мы будем рассматривать, опять же, некую абстрактную теорию сложения моментов. Речь пойдет о двух моментах. Я их буду обозначать маленькими буквами. Вот йод 1 и йод 2. Вот я их складываю, получаю суммарный момент йод. Но пока, видите, я крышек не нарисовал, давайте пока поговорим о классической задаче сложения момента. Вот у вас есть классический вектор йод 1 классический вектор йод 2 Повторюсь, что в физике это может быть два спинных момента, это может быть два орбитальных момента. Это может быть спины в орбитальный момент для одной частицы, скажем так. Да? Что можно сказать вот о йод вообще в этом случае? Ну, во-первых, работает правило треугольника. Вот так я хочу это подчеркнуть. Правило треугольника классика. Как оно выглядит? Правило треугольника классика. Длина момента, я йод без стрелки пишу. Длина момента удовлетворяет суммарный момент. Следующему соотношению. Это длина меньше суммы двух длин складываемых. Второй суммы, но не меньше разности по возрасту. Вот как выглядит право треугольника в классике. То есть я при этом рисую обычный треугольник. Вот у меня йод 1 вектор, вот йод 2 вектор, да? а вот это вектор йод, вектор суммы. Понятно, что при фиксированных йод 1 и йод 2 длинных, значит, да? Длина йод суммарного момента может применяться вот в таких пределах. Йод 1 плюс йод 2 это когда у вас два вектора сонаправлены. Да, просто параллельно друг другу. Тогда вот суммарный вектор это просто сумма. И йод 1 минус йод 2 по модулю, если они в разные стороны направлены. Ну а все остальные промежуточные варианты. Но самое главное, что вот в этих пределах от минимального до максимального. Длина суммарного момента классики принимает любые значения. Любые значения. Ну понятно, что в квантовой механике это уже не может быть. В квантовой механике мы за вот этими числами йод, йод 1, йод 2 будем иметь в виду, мы будем видеть квантовые числа моментов. То есть просто момент, то, что мы называем. Да? Ну а моменты может принимать у нас только дискретный набор значений, типа 0, там, 1, 2, единицы и так далее. То есть понятно, что. Какие-то отголоски вот этого правила треугольника, задача сложения моментов в квантовой механике останутся. Более того, я хочу сразу сказать, что это соотношение в квантовой механике вообще остается. Формально в таком же виде. Но с одним но. 
j квантовый число момента, и j в этих пределах меняется через единицу. Вот забегая вперед, я сразу вам это правило треугольник вывожу. Но, повторяю, вот формально оно остается. Более того, важно вот что, почему в классике, смотрите, в классике правило треугольника работает относительно любой стороны в треугольнике. То есть, если мы как бы сумму рассматриваем, да, то и тащи такое же соотношение можно записать относительно любой из сторон треугольника. То есть, относительно йод один, когда вместо здесь йод один йод надо подставить, да? Вместо йод два, тогда здесь вместо йод два йод надо будет подставить. Это тоже очень важно, конечно. То есть, правило треугольника работает относительно любой из сторон треугольника в классике, и в квантовой механике точно так же, но только повторяю вот с такой заметкой. Йод – это квантовое число момента, а в этих пределах вот этот вот срединный момент будет меняться через единицу. Не важно, то ли это суммарный момент, то ли это один из складываемых моментов. Через единицу. Ну и кроме того, из этого же правила треугольника мы э, что можем еще сказать? Опять же, я немножко вперед забегаю. Если Момент йод 1 и йод 2 целые, целые, то йод тоже целый будет момент. Ну, если, скажем, мы слагаем моменты 1 и 2, да? Суммарный момент йод какие значит, значит, не может пробегать? Смотрим. 1 и минус 2 умножить 1, 1 и 2 3. Значит, йод, кварты, что суммарный момент будет меняться вот единички, то в тройке через единицу, то есть 1, 2, 3, 1, 2, 3. Дальше, если йод 1 и йод 2 оба полуцелы, понятно, что йод всегда целый будет по этому правилу. Если йод 1 и йод 2, они, одно из них целое, а другое полуцелое, тогда суммарный момент, важно, что йод будет полуцелый всегда, тоже на третий. Вот, э, Самое главное из опыта работы с вами, с вашим братом, да? старшим братом, могу сказать следующее, что когда я говорю, чему равен суммарный момент, если вы складываете два момента по одной второй, чему равен суммарный момент, если вы складываете два момента по одной второй? Ответ. Вот здесь делится, они сразу говорят, почему так четко сразу говорят, единица, ну, два момента по одной, что суммарно, а конечно, единица, да? Другие задумываются, ну, думают, что так просто, что ли, очень. Между прочим, правильная логика, да? Когда вас что-то спрашивают, явно какой-то, видимо, думает, что вы совсем дурак, что ли, да? И что вы там не сможете один, одна вторая плюс одна вторая сложить. Серьезным видом спрашивают, а чего же радует суммарный момент? Но вы же не такой дурак, да? Вы же думаете, что это уже будет подход. Это правильно. То есть вы как бы допускаете на себя такой же вид думающего человека. Это правильно. Сразу да. галочку сразу ставили, что посмотрел на все, кто задумался. Вот и сюда два отношения суммарный момент можно принимать. Ноль и единица. И вот это вот принципиальная ошибка. То есть вот Каждый раз, когда вам, вам задают вопрос, каков суммарный момент, если вы складываете два момента, то сумма, да, конечно, но и еще другие варианты возможны. От разности до суммы через единицу. Вот это очень важно. Запомните нашу всю жизнь. Вот в чем вот принципиальное отличие задачи сложения моментов в плане механики классики, по крайней мере, на уровне вот этого простого правила треугольника. Но я бы так сказал, что в теории сложения момента правило треугольника это, пожалуй, вот краеугольный, треугольный камень вообще такой во всем этом разделе. А, потому что это, с него все начинается, иногда на нем все и заканчивается. Так? Потому что очень часто вас, у вас будут интересовать не какие-то детали, а принципиальные вопросы, типа возможное значение суммарного момента. Вот все правило треугольника. Возможное значение. Одного из сладких моментов, если вы, вам известно уже значение суммарного момента. Скажем, вопрос. Суммарный момент 0. Да? Один момент, скажем, три вторых. Вот второй момент чему радует? А суммарный момент 0. 
Один момент три вторых, а второй момент чебура. Только не надо ответов типа минус три вторых. Момент и одна вторая тоже не надо. Ноль можно получить, складывая только два одинаковых момента. Ну, понятно, да? Вот здесь вот у вас стоит ноль. Ноль. Ну когда вы ноль можете получить? Только тогда, когда здесь стоит ноль. А ноль может стоять только в случае, если идет один и два одинаковые. Тогда у вас суммарный момент будет меняться от нуля да, и до суммарного суммы идут один и два одинаковых. То есть, видите, вот на самом деле богатое правило, и его нужно вот вникнуть. Почему я с него начал, еще не рассказываю ничего про теорию сложения моментов, а потому что вот проблем много на этом уровне возникает. Это надо как-то попытаться прочувствовать, вот эту связь все время, ощущая с классикой, но и учитывая то, что от классики здесь существенные изменения, связанные с квантованием. Все